فتحول النور هذا من بين عينيه إلى منطقة فوق رأسه اللي هي هنا المنطقة هذه فصارت زي القنديل المعلق الله أعلم كيف هذا الشكل الحقيقة لكنه شكل جدا عجيب اللهم اجعل له آية تعينه على ما ينوي من الخير هذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم لبطل قصتنا اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم يا رب العالمين كيف حالكم طيبين؟ إن شاء الله أنكم دائما تكونون طيبين اليوم قصتنا راح تكون عميقة شويته وفيها أحداث كثيرة راح تكون طويلة ممكن أن ما أدري كم دقيقة راح تكون ومليئة جدا بالأحداث قريت القصة فحبيت أني أشاركها معكم عشان كذا خذ لك سناك يا رجل خذ لك وجبة لأن قصتنا راح تطول اليوم بسم الله نبدأ الطفيل ابن عمر الدوسي سيد قبيلة دوس في الجاهلية ومن أكرم وأشرف العرب زمان كان الطفيل شاعر ومشهور بالكرم حتى إن قيل فيه لا تنزل له قدر عنا ولا يوصد له باب أمام طارق يعني ما يتقفل أبدا باب بيته هذا من شدة كرمه ترى زمان في الجاهلية كانوا مشهورين بالكرم وكانوا يتنافسون حتى في الكرم في الجاهلية زمان كانوا يغادرون إلى مكة عشان يحجون ويعتمرون يعني كانوا يحجون ويعتمرون مرون بس مو زي حجنا وعمرتنا كانت مختلفة تماما محرفة في نفس الوقت فيها تبرك كثير بالأصنام لأنهم يعتقدون بأنها هي الوسيلة الوحيدة إلى الله ما في وسيلة ثانية إلى الله إلا من خلالها فالطفيل ابن عمرو الدوسي قرر في يوم من الأيام أنه يروح ويعتمر ويزور بيت الحرام ويتبرك بالأصنام اللي كانت موجودة هناك فيحكي هذه القصة على لسانه يقول الطفيل غادرت وما كنت أدري أن في صراع بين قريش ومحمد صلى الله عليه وسلم أبدا ما كان في ذهن تماما وكنت شخص مو حق مشاكل اتجهت الى مكه واستقبلوني استقبال حار جدا يعني كنت مره مبسوط دخلوني مجلس كبير وظهر علي يعني من ساده قريش بس قالوا لي كلام مختلف تماما عن اللي كنت اتمناه قالوا لي يا طفيل عندنا رجل يدعي النبوه فرق شملنا وشتتنا تماما وحنا جايبينك هنا عشان نقول لك انتبه من هذا الرجل تراه موجود ومحمي من ابو طالب فما نقدر نسوي له شيء تماما وحنا ما نبغى برضو يصير لك يا طفيل وقومك زي اللي صار فينا من شتات قال لهم طفيل طيب كيف أتقي شرة أنا أبغى أتقي شرة برضو قالوا اسمع لا تكلمه تماما خليك بعيد وانتبه من كلامه لأن كلامه زي السحر يفرق بين الولد وأبيه والزوجة وزوجها والأخت وأخوها يعني شخص شرير تماما فجلسوا يخوفوني من محمد هذا إلى درجة أن خلاص ركبني الخوف ما صرت أبدا أقدر أتنفس من الخوف أبغى بس أروح أطوف بالبيت أتبرك بالأصنام وأرجع خرجت ومن شدة الخوف وضعت قطن في أذاني عشان ما أسمع تماما وش بيقول لي هذا الشخص دخلت عند الكعبة عشان أصلي فوجدت محمد اللي كان يحذروني منه أمامي قاعد يصلي بس كان غريب تماما كان مع نفسه يصلي صلاة مو بصلاة نات صلاة مختلفة وعبادة مختلفة تماما بس كان منظرها مرتب وشيء عجيب جدا عظيم فشدني الفضول ما حس بنفسه كل مرة يقرب والفضول يشده شويتين شويتين إلين ما صار بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا شيء بسيط يقول ما استوعبت إلا وأنا قريب جدا منه إلى درجة أني سمعت سمعت كلام ما عمري سمعته في حياتي كلام مختلف تماما عن البشر أنا شاعر أنا أعرف لكن ما عمري سمعت كلام زي هذا فتراكم الفضول في قلبي وقلت لنفسي أنا شاعر وسيد قوم وشخص مشهود لها بالخير يعني يلعب علي بالسهولة ذي إذا كان كلامه عجبني أخذته إذا مو كلامه عجبني برده انتهينا يقول فطفت بالكعبة أنتظر متى محمد هذا يخلص من عبادته عشان أقدر أروح أكلمه وهذا فعليا اللي حصل انتظر وجل يطوف ويتبرك ويسوي نفسه تماما ما عنده أبدا فضول إلين خلص النبي صلى الله عليه وسلم صلاته سلم واتجه إلى بيته وهنا جات فرصة الطفيل يقول فاتبعته من دون ما يحس فيني إلين دخل بيته ففتحت بابه وقلت له اسمع يا محمد اسمع ماني بسارك ولا شيء أنا جاي أخاطبك قريش قالوا عنك كلام الحقيقة خوفوني تماما عنه وقالوا عندك كلام زي السحر يسحر الشخص والله العظيم من شدة الخوف اللي ركبني إني سديت أداني بقطن لكن أبا الله إلا أسمع شيء من كلامك وأنا أطوف بالبيت فأعرض علي أمرك فتلا النبي صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ف... 
جلست منبهر ايش هذا طبعا العرب زمان عندهم فصاحة في الكلام وخاصة الطفيل شاعر يعني لسانه فصيح جدا بيقول ما وجدت أعدل وأحسن من كلامه فتل النبي صلى الله عليه وسلم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد فانبهرت جدا خلاص أنا في حالة صدمة لو يقول لي إيش يقول لي بصدقه يقول من شدة الانبهار بسطت يدي كده وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من وقتها دخل الإسلام بسورتين فقط فأقمت في مكة فترة طويلة أتعلم فيها الإسلام وأحفظ لي كم سورة من القرآن في يوم جاء الوقت اللي أرجع فيه لأهلي وعشيرتي قلت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنا شخص مطاع في عشيرتي وأنا راجع لهم ورح أدعيهم للإسلام فادعوا لله أن يجعل لي آية تكون لي عون فيما أدعوهم إليه فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم اجعل له آية اللهم اجعل له آية فخرجت لقومي وسافرت وقطعت الصحاري إلين وصلت لمنطقة مرتفعة أقدر أشوف فيها بيوت عشيرتي كاملة فوقفت عليها فوقع نور على جبهتي بين عيني هنا في هذه المنطقة فقال اللهم اجعلها في غير وجهي يا رب فإني أخشى أن يظن أنها عقوبة وقعت في وجهي لمفارقة لدينهم فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعاء فتحول النور هذا من بين عينيه إلى منطقة فوق راسه اللي هنا المنطقة هذه فصارت زي القنديل المعلق الله أعلم كيف هذا الشكل الحقيقة لكنه شكل جدا عجيب غريب دخل بين قبيلته وأهله جلس الناس يطالعون في النور هذا اللي زي القنديل اللي معلق في راسه ومستغربين إيش اللي إيش هذا هذه معجزة ولا إيش 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 اللي قاعد يصير يقول فواجهني أبي فقلت له إليك عني إليك عني يا أبتي يا أبوي وخر عني فلست منك ولست مني هنا لا الأبو قاعد يطالع وش فيك يا ولد ايش 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 جابك ايش ايش صار ايش قل لي فقال لقد اسلمت واتبعت دين محمد فقال له لأ ابو طيب اهدى يا ابني ديني دينك ايش اسوي فقال له اذهب اغتسل اذهب اغتسل وغير ملابسك وتنظف وتطهر وتعالني بقول لك ايش بتسوي فراح الاب واغتسل وغير ثيابه وجاء وهو متطهر ومتانتك فقال له قل لا اله الا الله محمد رسول الله فانطق الشهادتين وعلم شيء من الاسلام فيقول زوجتي جات فجاه طبعا الزوجه تفكر ان الامر عادي فجات وجلست جنبه فقال لها اليك عني وخ عني. فلست منك ولست مني قالت ولما بأبي أنت وأمي يا حبيبي إيش فيك فقال فرق بيني وبينك الإسلام فقد أسلمت واتبعت دين محمد قالت طيب اهدى يا حبيبي ديني دينك علمني الإسلام هذا إيش هو قال اسمي روحي تنظفي وتطهري من ماء ذي شرى وذو شرى هذا صنم كانوا يغتسلون بمويته والموية هذه نازلة من جبال فقالت الزوجة بأبي أنت وأمي ما تخاف علي من ذو شرى يعاقبني فقال لها تبا لك ولدي <تصفيق> أعوذ بالله من الشيطان، ضحك ذي يا أخي شو أسوي؟ فقال تبا لك وتبا لذي شرع، روحي اغتسلي وتطهري، وما عليك إذا صابك شيء من من الصنم هذا اللي ما يقدر يسمع ولا يتكلم ولا ينفع ولا يضر أنا المسؤول، فراحت الزوجة واغتسلت وتنظفت من الماء هذا، ورجعت له وعرض عليها الإسلام فأسلمت. العائلة والأهل بالنسبة لها كانت سهلة لكن دوس نفسه مرة كانوا صعبين جدا ومتمسكين بعباداته، مرة ما كانوا سهلين. بس كان من أسرع الناس إسلام من قبيلة دوس كاملة أبو هريرة، أسلم على يد الطفيل. خذ هذه معلومة لك. سافر الطفيل وأبو هريرة إلى مكة، قابلوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: ما وراءك يا طفيل؟ فيك؟ قال قلوب عليها أكنة يا رسول الله وكفر شديد يقصد بها قوم دوس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فجأة وتوضى فرفع يديه إلى السماء فأبو هريرة هنا تمسك قال يا ساتر يا ساتر قال أبو هريرة فلما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سوى هذا الشيء خفت أنه يدعي عليهم أهلي كله مناك <تصفيق> يقول فصاح أبو هريرة وا قوما وا قوما يفكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بيدعي عليهم <تصفيق> بس النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اهدي دوس اللهم اهدي دوسا اللهم اهدي دوسا بعدها التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى طفيل وقال له يا طفيل ارجع لأهلك ارجع لدوس ادعو للإسلام هناك فرجع الطفيل إلى أرض دوس يدعو للإسلام هناك جلس هناك إلين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ومرت معركة بدر وأحد والخندق 
كلها راحت عليه وما رجع للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بثمانين بيت من دوس وأنت تتكلم عن ثمانين بيت يعني ثمانين أسرة والأسرة يعني تتكون من أفراد كبيرة جدا في يعني العدد هائل جدا فالنبي صلى الله عليه وسلم فرح فرح شديد يوم شافهم إلى درجة أنه بعد معركة خيبر كان وقتها بعد ما معركة خيبر من فرحة النبي صلى الله عليه وسلم قسم لهم من الغنائم فقالوا يا رسول الله اجعلنا ميمنتك في كل غزوة يعني الجناح الأيمن من الجيش مرت السنين والطفيل رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله مكة فجاء الطفيل عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اسمع يا رسول الله في صنم في دوس اسمه ذو الكفين أنا رايح له الحين يا نبي الله بأحرقه كامل النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه قال روح في اتجه الطفيل وحده إلى دوس في مجموعة كبيرة من دوس لا زالت على ديانتهم الأولى الشرك بالله وعبادة الأصنام فاتجه إلينا هناك وهو الوحدة فاجتمعوا النساء حوله والأطفال يبون يشوفون إيش قاعد يسوي هذا في يوم قال لهم أنه راح يحرق الصنم هذا قالوا بس الصنم هذا بيصعقك بصاعقة يدمر كانوا متوقعين أنه راح تحل عليه عقوبة من الله لكن الطفيل قام وولع في قدو الكفين هذا إلين صار زي الرماد وانتهى الشرك في قبيلة الدوس تماما ما صار في أي أحد مشرك بالله في النساء والأطفال هذول كلهم دخلوا في الإسلام يوم شافوا أن الصنم حتى ما دافع عن نفسه يعني ورجع الطفيل رضي الله عنه إلى المدينة وجلس في المدينة ومرت السنين إلين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأحلى قبض الله النبي صلى الله عليه وسلم إلى جواره وخلف النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه من بعده اللي من بعد ظهوره بدت عروب الردة فكان الطفيل رضي الله عنه وولده عمرو بن الطفيل من قادة الجيوش في ذاك الوقت بس الطفيل رضي الله عنه هو في طريقه إلى معركة اليمام حلم بحلم غريب جدا في يوم صحي قال للصحابة رضي الله عنهم اسمعوا أنا حلمت حلم غريب جدا وراح أقول لكم فقالوا خير إن شاء الله قال رأيت أن رأسي يحلق وأن طائر يخرج من فمي وأن امرأة تدخلني في بطنها وكان ابني عمر جالس يطلبني شيء بس ماني عارف ايش هو قالوا الصحابة خير إن شاء الله فقال لهم أما أنا والله إني أولت أما حلق الرأس فهو قطع رأسي في هذه المعركة وأما الطائر اللي يخرج من فمي فهذه روحي وأما المرأة التي تدخلني في بطنها فهذه الأرض وهذا قبري وأما عمر يطلبني شيء فهو يطلب الشهادة من بعدي وفعليا في معركة اليمامة قاتل الطفيل ابن عمر قتال شديد جدا حتى استشهد في هذه المعركة أما ولده فقطعت يده اليمين فرجع عمرو بن طفيل إلى المدينة وحيد من دون أب وفي خلافة عمر رضي الله عنه بعد ما توفي أبو بكر حصل موقف لعمرو بن طفيل محرج شويتين فدخل عمرو بن طفيل ومعه أكل للفاروق رضي الله عنه عمر بن الخطاب وكانت يده مقطوعة وكان في رجال كثير جدا في وضع الأكل فقال عمر بن الخطاب للرجال هذول أنهم ينزلون على المائدة يأكلون معه فنزلوا كلهم إلا عمرو بن طفيل كان مستحي من يده فقال له عمر بن الخطاب يا عمر ايش فيك ما تنزل معنا تاكل لا يكونك خجلان من يدك مقطوعة قال نعم يا امير المؤمنين انا خجلان شويتين من يدي خايف ان البقية يتقرفون منها فقال عمر بن الخطاب والله العظيم ما ادوق من الاكل حتى تخلطها بيدك المقطوعة فوالله العظيم ما في القوم احد بعضه في الجنة الا انت يا عمر يعني يقصد يده إنها في الجنة الشهادة جلست حلم عند عمرو بن طفيل بعد ما توفي أبوه وجلس يطلب الشهادة حتى استشهد في معركة اليرموك كان رضي الله عنه وأرضاه صغير في السن كان عمره ما بين ال15 و16 سنة يعني كان تقريبا زي أي مراهق عندنا في هذا الزمان إلى هنا وصلنا لنهاية القصة أتمنى أن القصة نالت على إعجابك وبإذن الله أشوفكم في المقاطع الجاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم